നമസ്കാരം ഗൾഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് വിശേഷങ്ങളുടെ അവലോകനവുമായി ദ ബസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വാണിജ്യത്തിൽ ദുബായ് നഗരത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് നിർണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് യൂറോപ്പ് ചൈന ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നാടികേന്ദ്രമാണ് ഇന്ന് ദുബായ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ദുബായ് നഗരത്തിലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ശക്തമായ വളർച്ചയാണ് കൈവരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ് ദുബായ് നഗരത്തിൽ നടന്ന ഗൾഫ് ഫുഡ് എന്ന പ്രദർശനം ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഗൾഫ് ഫുഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ദ ബസ്സിൽ ആദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഭക്ഷ്യ വാണിജ്യ മേളയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗൾഫ് ഫുഡ് ഇക്കുറി പങ്കാളിത്തത്തിൽ റെക്കോർഡ് വളർച്ചയാണ് നേടിയത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദകരും വിതരണ ശൃംഖലകളും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളുമാണ് ഇക്കുറി ഗൾഫ് ഫുഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റിപ്പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എക്സിബിറ്റേഴ്സാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നാൽ ഇക്കുറി അത് നൂറ്റി ഉയർന്നു എന്നത് ഗൾഫ് ഫുഡ് കൈവരിച്ച വളർച്ചയുടെ തെളിവാണ് is one of the largest food exhibitions globally so for us the participation over here is to meet new business partners customers suppliers and the opportunity to understand new things that are happening in the food business and the most important thing is that today the region given that we import 90% of our food requirements needs food security if you look at the number of new customers that we have because gulf food is a place where you got customers coming over from all over the middle east so you get to know new customers you get to know new product lines and you start increasing your business by selling more to your existing customers at the same time adding more products egadesham 10 lakhsham chadurasra adiyana pradarshanathinu vendi maati vekkunathu egadesham 80000 til param sandarshagar gulf foodil ettumennana pradeeksha aadi divasam thanne melayil aayirakanakkine sandarshagar etti യു ഇ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും ദുബായുടെ ഡെപ്യൂട്ടി റൂളറുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തുമാണ് ഗൾഫ് ഫുഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക മേഖലയിലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഹബ് എന്ന വിശേഷണം ദുബായ് അടിവരയിടുകയാണ് ഗൾഫ് ഫുഡിന്റെ വിജയത്തിലൂടെ also frozen vegetable french fries a lot of uh, for the processed product like nuggets and uh, uh, burgers and all this kind of the, also flour from india and uh, in different different category we are a very much a diversified uh, uh, category uh, uh, distribution company gulf food well uh, is in a very large international event of course it's going to help farm fresh you know it gives uh, ഇന്ന് ലോക ഭക്ഷ്യ വിപണിയുടെ വളർച്ചയിൽ പോലും ദുബായിൽ നടക്കുന്ന മേള നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വാണിജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൽപാദകർക്ക് ദുബായിൽ നടക്കുന്ന മേള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ നാഷണൽ പവലിയനുകളും ഗൾഫ് ഫുഡിനുണ്ട് ഇത് കാർഷിക ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് അതാത് രാജ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടാനുള്ള വേദിയായി ഒപ്പം തന്നെ ഹലാൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹലാൽ വോൾ ഫുഡ് എന്ന പ്രത്യേക പ്രദർശനവും ഗൾഫ് ഫുഡിൽ ഭാഗമാണ് ഏകദേശം അമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹലാൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദകരാണ് ഹലാൽ വോൾ ഫുഡിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നത് ആഗോള ഹലാൽ ഭക്ഷണ വിപണിയുടെ മൂല്യം ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളറിന് മേൽ വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വിപണിയുടെ ഹബ് എന്ന ഖ്യാതി ദുബായിക്കാണ് ഗൾഫ് ഫുഡിനോടനുബന്ധിച്ച് ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉച്ചകോടിയും ദുബായിൽ നടക്കുകയാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ നൂതനമായ മാർഗങ്ങൾ ആരായുകയാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ ലക്ഷ്യം